大家好，我是花布。今天要到牛车水吃一个传奇的美食，然后到佛牙寺的顶楼的花园走走，再到南洋老咖啡店喝一杯咖啡，休息一下。跟我一起来探索美丽的牛车水。我想先来吃个午餐。我从来没有注意到牛车水大厦的侧面也有一个小的诗歌，所以我先走来这里看看有没有我有兴趣的食物。我曾经吃过高记酿豆腐，我和我先生都很喜欢。不过今天呢，我想要吃一些不一样的东西。今天下午的牛车水大厦还蛮热闹的，我决定还是到它的二楼熟食中心去找好吃的。先带大家大概走一圈二楼的熟食中心，感受一下这边真的有好多摊贩。这家是得到米其林肯定的了凡鸡饭，看到这么多人在排队呢，我就决定不排了。这里真的有很多选择，不过大部分还是中国口味的料理，还有，嗯，新加坡本地的口味。我今天想要寻找一些比较清爽、口味不是那么重的午餐。本来想试试这家台湾小厨，不过呢，发现它的菜色已经新加坡化了。后来我看上了这家玛利亚招牌处女鸡，我觉得很有趣。我想要试试看它的油鸡，还有它的猪肝，所以我没有点饭，只是点这些配菜，还有一盘豆芽菜。老板也很大方的呢，配合我的需求。这家油鸡饭的女师傅是师承香港主厨，她长得很可爱。她点了一人份的猪肝鸡肉，还有豆芽菜，她给我好多，这样新币八块钱。他还给了我他们的特制的豆腐，哦，看起来很棒。我没有点豆腐，不过老板呢，他也很热情的给了我切了一些豆腐。我现在就开始享用他的豆芽菜，还有油鸡，这两样都是蛮好吃的。豆芽菜很新鲜，很清脆，那油鸡呢，就是很。算是比较中规中矩的味道，肉也是蛮嫩的。因为我不是很饿，所以我只想要吃一些重点的食物，像是蛋白质的鸡肉，尤其是想试试看的猪肝。哇，这个猪肝真的是很出乎我意料啊！它真的是招牌上写说很嫩。就真的是很嫩，而且是我吃过最嫩的猪肝了。我真的不知道它是用什么方法料理的。它的猪肝完全是没有任何的腥味，而且可以说是到了入口即化的程度。然后呢，它的豆腐，它的豆腐也是很可怕。它是用嫩豆腐下去做到，就是好像就是。板豆腐那样的色泽，可是你看我用汤匙一切就过去了，也是到了入口即化的神奇的程度。我更正一下，应该是说把嫩豆腐呢处理到好像豆干一样的那种颜色，我也不知道它是怎么样做成的，这些都是需要很特殊的一个料理的方式哦。我想这个是一般人做不到的，所以。我可以说，玛利亚油鸡摊呢是一个很神奇的
隐藏版的这个美食的摊位，值得大家来品尝。这是我个人今天品尝的感想，就是它的嫩豆腐跟嫩猪肝呢，都比油鸡来的惊艳。不过呢，可能是因为我没有点到它品质比较好的处女鸡，也比较高价的处女鸡吧。一楼很多卖鞋子、衣服的。吃饱了饭，我决定到牛车水大厦的一楼逛一逛，很有过年的气氛。这里主要就是卖衣服、鞋子和一些生活的用品，还有很多过年用的春联呐、啊、摆设啊相关的产品。这里有很多比较年长的妇女会穿的衣服，不过当中也有一些比较年轻的，就是当地设计师的衣服。牛车水大厦的对面就是佛牙寺。我走出来，正好看到一群韩国人在照相。我坐电梯来到了四楼，到了我一直想要来的顶楼的花园。虽然我有看到了他们。之所以叫佛牙寺的那个巨型的佛塔，就是完全用金子打造成的。可是因为那边不允许摄影，所以就要等大家有机会自己亲自来看看。我现在位于顶楼的花园，然后呢有一个宝塔，还有这个是佛陀的转经轮，这里是蛮宁静的一个地方。不过我以为从这个顶楼可以看到牛车水的这个风貌，但是它其实都是被围墙给围住的，所以我看不到下面的这个风光。花园挺不错，哦，香水池。这里有一个小小的兰花园，兰花就是新加坡的国花。后来我找到了一个一号的楼梯往下走，还好这个是有通到一楼外面的一个出口。在这个楼梯呢，我可以稍微的看到一下这个牛车水的这个美丽的这些古老的建筑的屋顶。离开了佛牙寺之后，我想找个地方休息，喝个东西解解渴。于是我来到了这个我已经向往已久的南洋老咖啡店。它的二楼是一个博物馆，收藏着许多古董家具。有很多的小小的可爱的座位，可是今天没有开冷气哦，只有靠近吧台的地方有开冷气，所以离开吧台的那个位置是稍微比较热一点，所以我后来就找了一个靠近风扇的地方坐下来。今天是礼拜四的下午，我觉得很棒的就是二楼呢没有太多的。游客，然后我还看看到了很多以前喜欢的漫画。可以开小叮当。有流氓医生。小时候的漫画。看到这些小时候就看过的漫画，觉得好开心哦。我后来就拿了一本这个小叮当，以前叫小叮当，现在是哆啦 A 梦。
，然后配着这个我点了一杯新币两块九的冰咖啡，享受这个美好的下午。它的冰咖啡也是蛮不错的。这些怀旧的摆设、家具都让我想到了台湾，还有想到我的童年，所以我就觉得在这里好幸福哦。今天又没有什么人，如果可以的话，我会在这边一直看漫画，看很久。在这里可以看到，就是新加坡早期做咖啡的器具，他们的橱柜、杯子。这个牛车属于这家南洋老咖啡店的这个屋子是。超过一百二十年历史的受保护的店屋，在这样复古的、充满人情味的这个咖啡店里面，确实是三五好友聚会聊天的好场所，也可以是一个人在下午来到这里放松、品尝咖啡的好地方。这里除了卖咖啡，也有卖小吃。而这个老板林荣南表示，他们的咖啡豆都是纯手工制作的，而且呢，还保留着新加坡传统咖啡的那种风味。像是他们的传统勾逼咖啡，就是还是用炼奶、淡奶还有糖来调配，而不是用鲜奶。在咖啡店休息了大概一个小时左右，我又下来这边，在牛车水的街道走走。黎春园是十九世纪后期新加坡最受欢迎的中华歌剧院。以它木质悬吊的窗台闻名。后来，因为在一九三零年代就开始了有声电影的出现，那这个黎春园后来也没落了。一九四一年，黎春园改建为电影院，但是呢，没有办法在日军占领之下呢幸存下来。它现在应该已经成为一家饭店了。我很喜欢牛车水，就是因为它特别能够体现不同的宗教文化的风景，还有现代与历史的交错。我现在要前往丹戎巴格，就是达克斯顿这个区。它曾经是人力车夫的运营中心，现在已经成为住宅、商业建筑和夜总会的大杂烩。你看看这些建筑是多么有历史风味啊！从一六零零年代开始，丹庄帕嘎一直是数千名移居新加坡的中国和印度工人的聚集地，以吸引了很多富有的中国和阿拉伯商人呢，在这边购买房地产。那由于当时码头和城镇间交通繁忙，它也是人力车夫的有利可图之地。到了一九八零年代中期，它成为新加坡政府保护计划底下的第一个地区，所以许多的电屋啊得到了修复，所以在路上看到好多这种漂亮的，就是修复过后的这些很有味道的老建筑。今天呢，丹江帕嘎尔已经成为一个充满了繁荣商业的地区，我们可以看到很多的餐厅、酒馆，很多就是令人。
目不转睛的这些翻新的老建筑，特别的有味道。如果你也喜欢这样子充满了色彩的南洋风味老建筑，就一定要到汤庄巴嘎尔这个地方走一走我现在要走去捷运站，在这个水泥丛林中呢，还看到一片被保留的小绿地公园。我还看到高耸的商业建筑底下，保存了一一间城隍庙，很有意思。这就是在都市开发之余必须要考虑到的古迹的保存。我现在已经搭乘了捷运，来到了 Dobby Go 这边的 Plaza Singapore 里面的 Starbucks。这个地方很舒服，可以上网做自己的事情，顺便等我先生下班。今天在牛车水享受了别致的玛利亚油鸡摊位的嫩豆腐跟嫩猪肝，觉得不虚此行。也如愿的来到佛牙寺的顶楼花园，在那里看到了牛车水的一部分的风景，还到了南洋老咖啡店，享受了一个悠闲的午后。牛车水的美丽建筑、文化和食物，似乎永远都是在召唤着我。如果你也在新加坡，那么不妨来牛车水走走吧。谢谢你的收看，我们下次再见。